አረስተ ዘናም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ለመስራት መቸገራቸው ለያርማ ጮረዳ ናይጭል ጋውረዳ ወጣቶች ለጣቢያችን ተናገሩ ያማራ ክልል በቅማን ህዝብ ላይ ሲፈጽመው የቆየው ግብና በደል ተቋማዊና ስር ሰደድ መሆኑን የቅማን ተምሁራን ገለጹ የብጽግና መንግስት በቅማን ህዝብ ላይ ወከባ መፍጠሩን ቀጥሎበታል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ጃኖ ቅማን ሚዲያ ነው አረስቶቹን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል ወደ ዘርዝሩና አልፋለን ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ለመስራት መቸገራቸው የላርማ ጮና ይጭጋው ረዳ ወጣቶች ለጣቢያችን ተናገሩ ወጣቶቹ እንደሚሉት የብጽግና አመራሮች በአገሪቱ የተጣለውን አዋጅ ሽፋን አድርገው ከፍተኛ የመፍትት ሰጥ የፈጸሙባቸው እንደሆነ በሁለቱ ወረዳዎች ለሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጿል እንደ ወጣቶቹ አባባል በተለይ የክተታዋጁን ተከትሎ ህዝቡ ባለመቀበሉ የተለያዩ አሳማኛል ወሩ ምክንያቶችን በመፍጠር አፍሰ ወደ ጦርነት ለማስገባት ጥረት ያደረጉ ነው ብለዋል አንድ የትክልንጋይ ከተማ መረጃ ሰጫችን እንደገለጸው መንግስት የኢንተርኔት ዳታን ዘግቶ ሰው መረጃ እንደያገኝ ለማድረግ ዲሞክራሲ ወጣቶቹ የዋይፋይ ኢንተርኔት ስለሚጠቀሙ የመረጃ ፍሰቱ እንብዛ መንግስት ባሰበውልክ ሊገታ ባለመቻሉ ለመንግስት ግብር እየከፈሉ የዋይፋይ ኢንተርኔት አገልግሎት ለብዙ ወጣቶች የሚያስጠቅሙ ሆቴሎችን ግብር ኃይል አቋቁሞ ገመዱን እየቆረጠ መውሰዱን ገልጿል። በተመሳሳይ በጭልጋ ወረዳ በየጊዜው በመንግስት ወጣደሮች እየታፈሱ እስርቤት የሚወረወሩ ወጣቶች መበራከታቸውንና አብዛኞቹም ያሉበት ቦታ እንደማይታወቀ እየተነገረ ነው። በተለይ ከመተማ አካባቢ ለስራ ቆይተው ሲመለሱ መንገር ላይ በመያዝ በየስርቤቷ አጉረው ከህዋት ጋር ሲሰለጥኑ ቆይተው የመጥናቸው በማለት ያሰቃዩአቸው ነው ሲሉ ወጣቶቹ ለጣቢያችን ተናግረዋል እንደ ወጣቶቹ ገለጻ ከሆነ በሁሉም የቅማንታ አካባቢዎች በህልውና ዘመቻው አልተሳተፋቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና ህዋትን ትደግፋላችሁ በቀጥታሚውን በተዛዋዋሪ ከቅማንት ኮሚቴ ጋር ተመክራላችሁ በሚሉ ተራና መሰረተቢስ ምክንያቶች ጫና እየፈጠሩብን ነው ሲሉ ይናገራሉ። ወጣቶቹ አክለውም የክልሉ መንግስት ሲመቸው በቅማንት ህዝብ ላይ እየዘመተ ሲቸግረው ደግሞ ቅማንትና አማራ አንድ ነው በሚል ነጠላ ዜማ ተشافኖ ህዝባችን ሁለት ጊዜ እየገደለው ነው ብለዋል። በመጨረሻም ወጣቶቹ አሁን ያለውን ሀገራዊ የፖለቲካ ትርምስ ተጠቅመው የቅማንትን ጥያቄ ለማስጣልና የቅማንት ኮሚቴን ከህዝብ ለመነጠል ብሎም ህዝቡን ከመረገጽ ለማጥፋት እየሞከሩ ያሉ የጨቋኙ ስርዓት ናፋቂ ቡድኖችን ከአጋር የህብረ ቢራዊ ስርዓት አራማጅ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በጽናት ለመታገል ዝግጁነን ሲሉ ከጃኖ ቅማንት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። ያማራ ክልል መንግስት በቅማንት ህዝብ ላይ ሲፈጽመው የቆየው ግፍና በደል ተቋማዊ ናስር የሰደደ መሆኑን የቅማንት ሙራን ገለጹ ዝርዝሩን ይዘን ድርኪዴ ተከታተሉታል ያማራ ክልል መንግስት በቅማንት ህዝብ ላይ ሲፈጽም የቆየው ግፍና በደል ተቋማዊ ናስር የሰደደ መሆኑን የቅማንት ሙራን ገለጹ ምናልባት መከላካ ይሄን አደረጋል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግስት ተቋማት ይሄ ተቃት ዘርተ ቆርጥቃት ሲደረግ ተቋማዊ ነው በተቋም ደረጃ ነው በደረጃት ደረጃ ላይ ተደረገው እንደ ምሁራኑ ገለጻ የቅማንት ህዝብ ከተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ምጣና ሀብታዊ ጥቅሞች በተቋም ደረጃ ሲገለል መቆየቱ አልበቃ ብሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ያማራ ክልል መንግስት ተቋማት የቅማንት ተፈናቃዮች ምንም አይነት ርዳታ እንዳገኙ ማድረጋቸውን ገልጿል የቅማንት ህዝብ እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ከ2015 ጀምሮ እስካሁን ተፈናቃይ ነው በተለይ በዚህ አመት ሁሉ በሚጋደጨው ሁሉ ይቀበለ ሁሉም ቀበለ ተፈናቃይ ነው ይሄ ተፈናቃይ ግን አንድ ሽራፍ ሳንት ርዳታ አላገኘ አንዱ እንዳቶ ሸቴ ሲሳይ የዳሰሳ አጥናት ያማራ ክልል መንግስት በክልሉ ለተፈናቃዮች እንዲከፋፈል ከተላዩ የረዴት ድርጅቶች የተሰበሰበው 1.4 ቢሊዮን ብር የርዳታ ገንዘብ ለአማራ ተፈናቃዮች ብቻ መርጠው አከፋፍለዋል በዚህ የዳሰሳ አጥናት በአጠቃላይ 1.4 ቢሊዮን ብር በካሽ ደረጃ እነዚህ ድርጅቶች ግን ለይተው ደባርቅ ንፋስ መውጫ ሌሎችን ለዚህ ሰሜን ወሎ አካባቢ ያለ ከባንት ለምን ነው ማይረዳ 210 ሺህ ተፈናቃይ ከማንድ አንድ ምሽራፊ ሳንቲም ያላገኘበት ይዛ ክልል ህዝብ አይደለም ኢትዮጵያዊ አይደለም ለምን እንደዚህ አይነት አድሎ ይሰራል 
ካባለፈው ሚያዚያ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ወዲ በክልሉ ተፈናቅለዋል ተብሎ ከመታሰቡ 710 ሺህ ዜጎች መካከል 210 ሺህን የሚሸፍነው የቅማንት ተፈናቃይ ቢሆንም እስካሁን ሰዓት በክልሉ መንግስት በኩል አንድም ሽራፊ ሳንቲም ለቅማንት ተፈናቃዮች እንዳልደረሰ ተረጋግጧል በጉዳዩ ላይ ሐሳብ እንዲሰጡ ያነጋገርናቸው የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ማአከላዊ ኮሚቴ አባላት ያማራ ክልል መንግስት እርዳታ ለመስጠቱ ሳይሆን የሚገርመን እርዳታ የሚሰጡ የሀገር ውስጥና የውጭ እርዳታ ተቋማት ቅማንትን እንዳይረዱ ለተቀን መስራቱ ነው ሲሉ የክልሉ ናርላዊነት ገልጿል ቅማንትን ለማጥፋት እንቅልፋቸው ሲባዝኑ የኖሩት ያማራ ክልል መንግስት ባለስልጣናትና ለህቃኖቻቸው በየትኛው የፍቅር ልባቸውና የሰውነት ሞራላቸው ነው ለሚጨፈጭፉት ህዝብ እርዳታ የሚሰጡ ያሉን ደግሞ አንድ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ የሥራ አስፈጻሚ አባል ናቸው ከዚህ በፊት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ባቀረበው ዘገባ ያማራ ክልል መንግስት ባለስልጣናትና በወረዳ ደረጃ ያሉ ተላላኪዎቻቸው ለቅማንት ተፈናቃዮች በግልም ሆነ በድርጅት ደረጃ የሰባዊ ድጋፍ በማድረጋቸው ምክንያት ለጁንታው ተላላኪ የቅማንት ኮሚቴ ብር ይያዋጡ ይሰጣሉ በሚል ስም ማጥፋት ረጂ አካላትን ሲያሸማቀቁ መቆየታቸውን ገልጸን ነበር እንዳቶ ሸቴ ሲሳይ የዳሰሳ ጥናት በቅማንት ህዝብ ላይ ሲደረግ የዘለቀው ተቋማዊ ግፍና በደል ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል ሰላም አራክል ላይ በባል ስልጣን ደረጃ በቢሮ ሐላፊ ደረጃ በተለያዩ እንትኖች በሹመት የሚሞሉ 42 የሥራ መደቦች አሉ። ፌደራል ላይ በሚኒስትር ደረጃ 21 ነው 20 የሥራ መደቦች አሉ። ምክትል ዴታዎች አሉ። ሌሎች አሉ ከዛ ውስጥ አንድ ቀማንት አለ በክልል ደረጃ ቀማንትን ወክሎ እንደ አንድ የክልል ህዝብ አንድ ከ42 ውስጥ አንድ ሰው አጣ ፌደራል ደረጃ አንድ ሰው እንደዛ አጣገኝ ክልል ተው ፌደራል ተው ጎንደር ከተማ ላይ የአንድ ክፍለ ከተማ ሐላፊ ቀማንት አጣገኝ ይሄ ምን ማለት ነው ፖለቲካሊ ያሰግዳል ሀብት ንብረትን በሰባባ ሰባቡ ኦነ ግያለ ህዋት ይያለ ግዝ ይያለ ያቃጥላል ያወድማል ዳ ያርጋል ህዋት ነህ ጁንታ ነህ ምናም ነህ ይያለ ሌላ ታርጋ ይለጠፈ ደሙ ቅስምህ ሊሰብር ሳይኮሎጂ ህን ሊሰብር ይሞክራል ለዚህ መፍቴው ሁሉም ቀማንት በአንድነትና በመደማመጥ ተደራጅቶ የራስን መብት ማስከበር ነው ያሉት አቶ እሸቴ ሲሳይ የውሸት አፍቃሪ ኢትዮጵያውያን በልሙጥ ባንዲራ ተሸፍነው የሚያራግቡት ሁሉ መሬት ላይ ካለው ነታ ጋር የማይገናኝ ጭራሽ አሳፋሪ ተግባር መሆኑን ገልጿል መፍቴው ይሄ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ኢንስቲትዩሽናል የተቋማ የሆነ አድሎ ሊፈታ የሚችለው አምሮ በመጣግነ የራስን ተወካይ እንዲኖር በማድረግ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ለተዘጋጀው ዘገባ ይዘን ድርክዲን የብጽግና መንግስት በቅማንት ህዝብ ላይ ወከባ መፍጠሩን ቀጥሎበታል ከህዝብ ጥቅም ይልቅ ስልጣናቸው እንዳይነካል የተቀን እየተጉ ያሉ የብጽግና ባለስልጣናት በሉና ዘመቻ ሸፋን በቅማንት ህዝብ ላይ ከፍተኛ ወከባ እየፈጠሩ እንደሚገኙ ታውቋል ከተለያዩ ቅማንት አካባቢዎች የደረሱ መረጃዎች እንደሚያሳዩን ከሆነ የወረዳና የዞን አመራሮች ከክልል ባለስልጣናት የሚሰጣቸውን ተልእኮ ተቀበለው ህዝቡን በግዴታ ወደ ጦር ግንባር ለማዝመት እየጣሩ ሲሆን መዝመት ካልቻለና አቅሙ ካልፈቀደለ ደግሞ መሳሪያው ለመንግስት እንዲያስረክብና በገንዘቡም እንዲደግፍ ለማድረግ ተገብ ያልሆነ ጫና እየፈጠሩ ይገኛሉ ተብሏል። የብጽግና መንግስት የጠራው የክተታዋጅ ጥሪ ለሚዲያ ፍጆታ ታይቶ ከመመለስ ውጪ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተቀባይነት ይያጣ በመምጣቱ ኃይልን እንዳማራጅ ተጠቅሞ ንጹሃን ሰዎችን በወንጀለኛ ስም በመያዝና አብዛኞቹንም በማጭበርበር ወደ ጦር ግንባር ይያስገባ ይገኛል ሲሉ መረጃ ሰጪዎች ለጣቢያችን ተናግረዋል በተለይም በሁሉም አካባቢዎች በሚባል ደረጃ የመህሮት በመሆኑ ህዝቡ በደቦ ይቅርና በቀን አዝመራው ለመሰብሰብ መቸገሩም እየተነገረ ነው በሌላ በኩል በመንግስት ስራ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩና በግል የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ የቦና የጮንጮቅና የሮቢት አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ቅማንቶች በማንነታቸው ብቻ የመንግስት ሰራተኞች ያለምንም ምክንያት ከስራ እየተባረሩና እየታሰሩ ሲሆን ነጋዴዎችም የስራ ቦታቸው እየተቀማ እየታሸገና ሀብት ንብረታቸው በጠራራ ፀሐይ በጎበዛ ለቀዎች እየተወረሰ እንደሚገኝ አይንማኞች ገልጸዋል ለዘመናት በቅማንት ህዝብ ላይ ተጠናክሮ እየቀጠለ ባለው ዘር ተቆርጥ ቃት ዛሬም በሁሉም የቅማንት አካባቢዎች ህዝቡ መረጃ የሚሏወጥባቸው መንገዶች እንዲቋረጡ አድርገው መረጃ በማጥፋት የተለያዩ ግፎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። የብልጽግና ባለስልጣናትና አጃቢዎቻቸው አሁን ያለውን ሀገራዊ ትርምስ እንደ ሽፋን ተጠቅመው በቅማንት ህዝብ ላይ ታሪክ ቅሪ የማይለው የሰባይ መብት ሰጥ እየፈጸሙ እንደሚገኙም የተለያዩ መረጃ ምንጮች ያወጡት ይገኛሉ። 
ከሰሞኑን በመተማ ወረደ አቀማንቶች ላይ እስራቶች ዘረፋዎችና ግድያዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን ህፃናትንም ጭምር የተለያዩ ሰበቦችን እየፈጠሩ ወደ ጦር ግንባር እየወሰዱአቸው እንደሚገኙም ታውቋል በዚህ ምክንያት የጭልጋ ወረዳ ቆላማ አካባቢዎችና በመተማ ወረዳ የሚገኙ በሽዎች የሚቆጠሩ ቅማንቶች አሁንም ወደ ሱዳን መሰደድ እንዳላቆሙ በስፍራው የሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን ለጣቢያችን ተናግረዋል ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሬ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታን ተመኘ አዎ ቅማንት ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ ወረት የማይገዛኝ ዘመን የማይሽረኝ አክሩይ ታሪክ ያለኝ ካማዊ ህዝብ ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ ድንቅ ባህል ያለኝ ይደራ ሚያከብረኝ ይሁራ የሚለኝ ጥንትም አገር ያለኝ ዛሬም ባላገር ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ የታሪክ ቁልፍ ያለኝ አገር የሰየምኩኝ ኢትዮጵያ ያልኩኝ አዎ ቅማንት ነኝ አይላ ፍየወለድኩኝ ብዙ ልጆች አሉኝ ነገር ግን የካዱኝ ጦር የሚሰብቁብኝ ጥቶችን ምነክሱኝ እነርሱ ሊከብሩ እኔን የሚያዋርዱኝ እነርሱ ሊነግሱ እኔን የሚያሳድዱኝ እነርሱ ሊኖሩ እኔን የሚገድሉኝ እነርሱ በልጽገው እኔን የሚያስረቡኝ አዎ ቅማንት ነኝ ብዙ ልጆች አሉኝ በእኔነት ያፍረው ደጋግ ነው የካዱኝ አዎ ቅማንት ነኝ ዘመን የማይሽረኝ አክሪ ታሪክ ያለኝ በሕገ ለቦና በወንበር የምዳኝ ኪዱ ስኪዱ ስለው ይደራም የሚሰማኝ አዎ ቅማንት ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ ጣላት የማይጥለኝ የማልሞት ቢገድልኝ መቀብር የማይችልኝ ያይደረክ ልጅ ነኝ ካማዊ ስም ያለኝ ካም እንት የምባልኝ አዎ ቅማንት ነኝ ብዙ ኡነት ያለኝ ውሸታም የሚፈራኝ ቀጣፊ የማይያኝ ማርተኛ የማይጥለኝ መተት የማይገድልኝ ባለ ድንቅ እምነት ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ እብዶች የማይወዱኝ ሌሞች የሚጠሉኝ ስንፍና የሚያስጠላኝ ለማኝም የሌለኝ ሰርቼ በልኔ ነኝ አዎ ቅማንት ነኝ ለመብቴ የምሞት በሞቴ ማሸነፍ እንቁ ህዝብ በእውነት አዎ ቅማንት ነኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመርካቾቻችን በመከታተልም ትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው ለዛሬ በወቅታይ ጉዳይ ሁለት እንግዶችን ይዘላችሁ ቀርበናል እንግዶቻችን አቶ አወቀ ታከለና አቶ ሸቴ ሲሳይናቸው እንግዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ አይሺ እንኳን ደና ቆያችሁ ለመሰግናል ያው ዛሬም በወቅታይ ጉዳይ ማብራሪያ ልሰጥሁ ስለተገኛችሁ በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ስም ከልብያ መሰገኑ ከተታ ወደ ጥያቄያችን መግባት እንቻላለን ከባለፈው ሚያዚ አካባቢ 2013 ይመስለኛል በጭልጋ ጭፍጨፋው ከመጀመሩ በፊት መከላካዩ ያን ያክል በቅማንት ህዝብ ላይ የለየለት ጦርነት ከፍተ ያቀመና ከዛ በኋላ ግን ባንዴ ተቀይሮ ህዝብ ላይ ነው ተኩስ የከፈተው እና ይሄ ነገር የሚያሳየው ምንድነው አሁን ያለው ሀገራዊ ሁኔታ ይሄ ፖለቲካዊ ቀውሱ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ ወታደራዊ ቀውሱ ይሄ ማህበራዊ ቀውሱ ተደምሮ ለቅማንት ህዝብ ያለው አንድምታ ምንድነው እስኪ አቷ ወቀይን ተብራራለ በጣም ጥሩ አይ ይሄ እንግዲህ ይሄ አንድምታ ምንድነው ያው አገር መፍረሱ ነው አገር ፈርሷል ቆይቷል ግን ቅማንት ህዝብ ላይ ያለው ሪፍሌክሽን ምንድነው ነው እንግዲህ እንደ አገር እንደ ኢትዮጵያዊ መላው ኢትዮጵያ ላይ የደረሰው ችግርና ዳፋ ለቅማንት ህዝብ ያው አብሮ ችግሩ ተካፋይ ነው የዚህ ስቃይ ተካፋይ ነው የዚህ መከራ ተካፋይ ነው በኢኮኖሚው በ እንደዚህ በዲፕሎማሲው በርዳ በማንኛው ሌላ የመዳኒት አቀርቦት ሁሉ የለም ራሱ እና በዚህ አብሮ ተጎጭ ነው የቅማንት ምን የት ሌላ የተለየ ደሴት የለው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ገሮናት ኢትዮጵያ ዜጋ ነው እነዚህ አረመኒዎች በሚፈጥሩት ጣጣ ስልጣን ላይ ለመቆየት የመጀመሪያው አንዱ ተጎጭ ነው እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ቅማንት ብሄረሰብ ደግሞ سنመለከተው ዳብል የሆነ ጭቆና ነው ያለው እንደ ኢትዮጵያዊ አብሮ አው ይደርሰዋል ይሄ አመልጥም ያው ተጠቂ ነው እንደ ቅማንት ደግሞ እምናየው እናጠፋለን ብሎ የተነሱ አያ ፓርታይ ዳገዛዝ እንትኔ ይዘው የተነሱ በጣም አስቸጋሪ 
መሪዎች ነው ያሉት በዚያው ውስጥ ሊያጠፉት ህግ ወጣጣቂ ለቅማንት ብቻ አዘጋጁት ፋን ነው የሚባል አረመኒ ወቆ ሐራም ግሩፕ አዘጋይተው በጣም ህግ ወጥ የሆነ በእያይነቱ ሚስቱን ወንድሙን ህቱን የገደለ ወንጀለኛ ነብሰ ገዳይም በሙሉ አስተጣቀው አዘጋይተው ለቅማንት የሚያደርጉት እንግፍ እንደገና ደግሞ አብን የሚባል ቴሪስት ድርጅት ደግሞ ያማራ ወጣቶች ማህበር ያማራ ሴቶች ማህበር ምና ማህበር ማህበር ሚሊዮን ያቋቋሙ ሁሉ በነገራችን እና ይሄን አስተጣቆ መሸት ይሄ ሩዋንዳ ውስጥ የተካሄደው ገጀራ ሁሉ ገስተው ሚያከፋፍሉ አብኖች ናቸው እና የዚህ ሁሉ ይሄ ሁሉ የተደረገው የቅማንትን ስለ መጨረስ የቅማንት በጣም ጠንካራ ነው እግዚአብሔር ከጎን ነው ምን አልባትም የቅማንትን ዘር ሊያተርፍ ይሆናል ይሄን መከራ ለኢትዮጵያ የጫናት እስካሁን ሰላም አግንተው ቢሆን የቅማንት ህዝብ አይኖር ማለት ምን አልባት ምክንያቱም ያላቸውን ኃይል ሁሉ ዛ ላይ ነው እየተጠቀሙ ያለበት እየተከላከለ እስካሁን ኖሩ ተዘረፈ ተሰደደ ተጨፈጨፈ በሳተቃጠለ አሁን ጭራሽ እንደውም ባንክም ሆም መብራትም መንገድም ሁሉም ተከልክሎ ተዘክቶ ይሄን እኮ በሙሉ አሁን ትግራይ ላይ ያደረጉት ቅማንት ላይ ነው ያደረጉት ይሄን ቅማንት ላይ በ2015 ጀምሮ ግፍ መስራት ሲጀምሩ አስቀድሞ እነዚህ ወንጀለኞች ለፈርድ ቀርበው ለክ ዓለም ሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ትምርት ተሰጡ ወንጀለኞች እስርቤ ገብተው ተቀጥተው ቢሆን ኑሮ ሌላው ላይ የጅምላ ግድያ በሬሳ ላይ መጫወት ለሬሳ ክብር ማለት እንደአነት ግፍ በአለም ታይቶ ማይታወቅ በሌላው ላይ ፈጽም ነበር እንደአነስ የደፈረ አይካይ ማንተ ላይ ፕራክቲስ ያረጉ ቆዩ ትግራይ ላይ ደገሙት በሻንጉል ላይ ያረጉት ኦሮሞ ኮሚሴ ላይ ማ የአሁን የትሞ ተማርክ ደሞ እና እኛ በሁለት አቅጣጫ ተጎጂኛ ህዝብ በሁለቱ ማጣጫ ተጎጂ እስኪ ወዳ አቶ ሸቴሌድና ይህን ጥያቄ እና ሌላም ሰሞኑን ዮና እንደ አጠር ያለ ጥናት ያየው መስለኛል አንተ እየሰራሁና በቅማንት ህዝብ ስም ገንዘብ እየተሰበሰበ ለሌላ አላማ የሚውልበት አጋጣሚ እየተፈጠረ እንደሆነ ያነሳው ጉዳይም አለ ይሄን ነገርና አሁን ላታወቃ ቅርበለት የነበረውን እንትን አንድምታውን ምናልባት በጦርነት ህዝብን ማንበርከክ ይቻላል ወይስ አይቻልም ይለውን አጠር አድርገ ተብራራል እናቱ ሽቲ እሺ አመሰግናለሁ ያማራ ክልል መንግስት በደል አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ዘርዘሮ መጨረስ አይቻል ግን ላይ ያደረሰው በደል ጅግ መራራ የሆነ ለመናገር የሚዘገንን ለቁጥር የሚታከት በደል ነው ያደረሰው ይሄ በደሉ ለምን ደረሰ ብለን ስናይ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው ከማንተን የሚወክል አካል አለም ነው ብሎ ከማንተን ወክሎ በፌደራልም ይሁን በክልልም ይሁን የቀማንተን ፍላጎት ሊያስከብር የሚችል አካል ባለመኖር በቅማንት ጉዳይ ላይ ቀማንተና ግሎ ነው ሰብሰባ የሚደረገው አስተዋሳል በ2018 17 የቀማንት ግጭትና ፈታት ዘዴ ተብሎ ቀማንትን ያገለለ ማንድም ቀማንት ሳይገኝ ሌላው በቀማንት ጉዳይ ላይ ችግሩን አንዘት ወጣ ወይቶ ራሱ መፍቴ ያስቀመጥ ሄደ እንደዚህ ነገሮች መፍቴ ሊያመጣው አልቻለሁ መፍቴ ሊያመጡ ቢችሉት ከስር መሰረቱ የቡዳዩን ባለቤትና የቡዳዩን ጥልቀት ከስር በማጤ ነው መፍቴ ሊመጣ የሚችለው በተለይ በተለይ አሁን በዚህ አመት ማለት ከግንቦት ጀምሮ ከግንቦት ጀምሮ እስካሁን ባለው ከማንታ ከታብ ያለው ጭፍጨፋ እጅግ የከፋ የመረረ ሁሉን ቀበሌ ማንት የሚኖርባቹ ሁሉም ቀበሌዎች የጥቃት የጥቃት ማዕከል ሆኖ ሰው ይከደላል ሀብት ንብረት ይዘረፋል ሴቶች ይደፈራሉ ሰዎች ከሀገር ይሸሻሉ ብዙ ነገር ይደረጋል እሄን ነው ሲደረግ መከላከያ ከኋላ አለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሶስት ደረጃ ፈርጅል እና ይሁን ይችላል በኢትዮጵያ በቀማንት ጉዳይ ላይ አንደኛ ከአብይ በፊት የመከላከያ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር ካብይ በኋላ ያለው የመከላከያ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለው ማይፈንጨ ካብይ በፊት 
እንግዲህ እንደምናውቁ የከማን ጥያቄ ተነሳው ወደ 10 አመት በላይ የሚጠጋ ጊዜ ይመስለኛል ነገር ግን ጥያቄውን ተንተርሶ የኃይል ምላሽ መስጠት የተጀመረው በ2015 ነው በ2015 ዘኔ ላይ አይከለ ጭፍሽፋ ሲደረግ ከዛ ጀን ቾክ ላይ ሽንፋ ማውራ የመሳሰሉት ላይ ጭፍሽፋ ሲደረግ መከላከያ በተቻለ መጠን ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቁ ይቅማንት ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴና ያማራክል መንግስት ተቀራርቦ እንዲነጋገሩ የድልዲ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው ወገንተኛል ነበር ለማቀራረብ ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ጥያቄው መፍትሄ እንዲያገኝ ነበር ጥረት ሲደረግ ነበር አሪ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ኦርግንስ ከተጀመረበት እስከባለፈ አመት ማለት ነው እስከዛን ጊዜ በነበረው ሰዓት ያንለው እንደሞ ስናይ ግማሽ ግማሽ ነበር የመከላከያ ተዛዝ አንዳንድ ሄዶ በሰማበለው ወይ ማንዳንድ ጽንፈኞች የሚነግሩትን ይዞ ሄዶ ግለሰቦችን ይገልላል ወይ ግለሰቦችን ይዞ ደምባይ መልከተው ጉዳይ ላይ አሳልፎ ይሰጣል የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ግን ቶታሊ ቶታሊ ሙሉ በሙሉ የቀበሌ ሊቀ መንበር የሚያዘው የቀበሌ ሊቀ መንበር አድርግ የሚለው የሚያርግ መከላከያ ነው ይሆን የመከላከያ ዋናው ተልእኮ ዋናው ስራው የሀገሪቱን ዳር ድንበር ማስከበር ኢዜጎችን መብት ማስከበር ህገ መንግስቱን መጠበቅ ነበር ያን ከማድረግ ይለግን ኤርትራን ሰባው አምጥቶ አስገባ የሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ እስከ 7 ኪሎ ሜትር ገብቶ እንደፈለገር ሲፈነጭ መከላከያ ግሚያው ድልድል የነበረው የክማንት መንደር ውስጥ ንጹሃንን በመግደል በማሳደድ ቤተክርስቲያንን በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ቤቶችን በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ይሄ ፋንዶ የተባለ የአራጅና ይሄ የመጥፎ ተምሳሌት የሆነ ድርጅት እሱን ከኋላ አስከትሎ በር ያስከፈተ ብዙ በደል ያደረሰ ድርጅት ነው ይሄ ከመከላከያ የሚተበቀ ነበር መከላከያ ግንብ አይ ሚን ኤፕሪል ላይ ኤፕሪል ላይ ከሰራባ በኩል ሆኖ ወደ ኢከል ከተማ ራንደምሊ እየተቆሰ ከተማዋን ወደ ፍርስራሽነት ላይ ቀየረ አንድ ቤት ውስጥ ሰባት የቤት ሰባካላት አገራማ ነው ብሎ ቤታቸው በተቀመጡበት አምስቱ ለመገንዘብ በሚያስቸግሩ ሁኔታ ሰውነታቸው በተስተስ ብሎ ለጆን ይያ ተሰፍቶ እንዲቀበሉ ያደርጋል ያን ያደረገው ባለ መከላከያ በከባድ መስታሪያ ራንደምሊ ወደ ከተማ የተቆሰው ያ በርካታ ቤቶችን አወደመ በርካታ ንብረት አወደመ ንጹሃንን ህይወታቸውን ቀጠፈ እሱን ተከትሎ የመጣው ፋን ለማረል ይዩ ኃይል ቤተክርስቲያን የተጠለሉ ይያሁ ማርያም ላይ የተጠለሉ ስድስት መነቆሳት በሚዘገምን መልኩ አራት ሴቶችና ሁለት ወንዶችን ፈሽሎ ሄድ ያን ብቻ አለ ነበር እሱን ተከትሎ የመጣው ይሄ አይከል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካምፕ አድርጎ ወጣቶችን ይያዘ እዛ እንደ ማጎሪ አድርጎ ሁሉን ረሽሎ ማስክሬፍ የጅምላ መቃብር ውስጥ ብዙ ሰዎች ቀብሮ ተገኙ ይሄን አንድ አንዶቹ እንኳን ሳይቀበሩ ሜዳ ላይ ውሻ በልቷቸው አጥንታቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ነበር እኔ እንግዲህ ሀገሪቱ መፍራሷን የሚያሳይ ነው መከላከያ የሚያዘው ማንም ተራ የመንደር የቀብረ ሊቀ መንበር ማንም ፋኖ ነኝ የሚል ስራ ስራ ዝርፊያን ስራ ያደረገ መከላከያ እየተከተለ ይዘርፋል ቀደም እንደተባለው ተንቀሳቃሽ ሆኑት ነገሮች ዞ ይሄዳልኝ ማንቀሳቀስ እንደ ቤት አይነት ነገሮችን ያቃጥላል መኪኖችን ያቃጥላል ያን እየተደረገው ያን እየተደረገው መከላከያ እንደዚህ ነገር ሲገባ ሀገር የፈረሰቸው ያን አላማውን ተጥዋል ማንም ተራ ተራ የቀበሌ ሊቀ መንበር የሚያዘው ያ የተከበረ ትልቅ ማዕረግ የነበረው ይፈራ 
የኢትዮጵያ ምሳሌ የሆነ ድርጅት ከኢትዮጵያ አልፎ ሌሎች ሀገሮችን ይሎ ያገለገለ ድርጅት በደዛ የተልካሽ ሀገር ውስጥ ገብቶ አዩ አሁን ላይ ያለው ክብር ወርዶ አሁን አገሪቱ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሷታል ይህ ድርጅት ይህ ድርጅት መከላከ መከላከ የራሱ መርህ የራሱ ህግ አለ ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ በጦርነት ወቅት ንጹሃን ታርጌት አይደረጉ ንጹሃን የጦርነት ሰለባ እንዳይሆን ጥንቃቄ ይደረጋል ሲቪል ተቋማት ትምርት ቤቶች የምነ ተቋማት የጤና ተቋማት ምኖሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ታርጌት አይደረጉ እሺ አይከል ላይ ነው አይከል ያቺ መሰለች ከተማ ወደ አመድነት ነው የተቀየረችው ማን ፈጭም በክላሽ እንደዛ ይፈርሳል ብለ ማንም አይጠረጥር ሽፍታ ነው ከተባለ በከባድ መሳሪያ በታንክ በዙ 23 ማን በተባሉ በጣም ትልልቅ መሳሪያዎች ከተማ ላይ ያን ያላ ዘንበው ወደ ፍራስራሽነት ቀየሩ እሷም ብቻ ነበር የከማንዴ የተባለ ቦታ ሁሉ እንዲወድም ላይ ተደረገው ከሽንፋ ጀምሮ ዘውዴባድማ መቃ ነጋዴ ባህር በሆና ጉንደር ቁስቋን ምን ስንቱን ንጥረስ 26 ከተሞች ወደ ፍርስራሽነት ላይ ተቀየሩ ይገጥር ከበተኩ ይችላል ይሄ ተደረገው በመከላከያ አማራር ሰጭነ መለከላከያ ማንም የቀበለ ሊቀመንበር ማንም ፋንዶ ነኝ ባይ ሌባ የለት ለት መተዳደሪያው ስቆትና ቅም ያደረገ ኃይል የሚያዘው ሲሆን ነው ያኔ ነው የቀረው ስለ ሀገር ለማውራት ይከብዳል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ምናልባት መከላከያ ይሄን አደረጋል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግስት ተቋማት ይሄ ተቃት ዘር ተቆር ተቃት ሲደረግ ተቋማዊ ነው በተቋም ደረጃ ነው በድርጅት ደረጃ ነው የተደረገው ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ ቀደም የጠየከኝ የሆነ የዳስ ሰጥነት ያደረኩት ነገር ነበር በርካታ የኢትዮጵያ በሚኒስትር ደረጃ ያሉ ድርጅቶች አማራ ካቢ ለተፈናቀሉ ተፈናቃዮች ርዳታ ተደርጓል ተፈናቃዮቹ ህዋት መጥቶ ተፈናቀሉ በህዋት ምክንያት ተፈናቀሉ ለተባሉ ቦታዎች የሚኖሩ ማህሪዎች ነው ለዛይክ እንደ ነደባ አርቅ ማይጽብሪ ደው ጎንደር ንፋስ መውጫ አካባቢ ወልዲያ የመሳሰሉት የክማንትዝ እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ከ2015 ጀምሮ እስካሁን ተፈናቃይ ነው በተለይ በዚህ አመት ሁሉም በሚባደጃ ሁሉም ይቀበለ ሁሉም ቀበለ ተፈናቃይ ነው ይሄ ተፈናቃይ ግን አንድ ሽራፊ ሳንት እርዳታ አላገኘ አንድ በዚህ የዳሰ ሳጥናት እንደ ግባት ምንጭ ወሰርኩት ራሱ የመንግስትን መረጃ መንግስት ያወጣው መረጃ ትምርት ሚኒስቴር ለምሳሌ ለትምርት ቤቶች ብሎ 100 100 ሚሊዮን ብር ረድቷል አዲስ አበባ ከተማ 385 ሚሊዮን ብር ረድቷል ኃይሌ ገብረ ስላሴ 2.5 ሚሊዮን ረድቷል ትምርት ሚኒስቴር 10 ሚሊዮን ማለት ባልና ቱሪዝም እ 10 ቢሊዮን በአጠቃላይ 1.4 ቢሊዮን ብር በካሽ ደረጃ ማለት አይተሞቹ ወደ ብር ተቀይረው ሊሆን ይችላል ኢንካይ እንደደሙ አሉ ካደደም ከላከና ዝግጁነት ኮሚሽን በኩል እየተሰጠው እንግዲህ እነዚህ ድርጅቶች እናይ የሀገር ሀብት ናቸው ትምህርት ሚኒስቴር አገልግሎት ይሰጣው ለሁሉም ኢትዮጵያ ባላ ቱሪዝም አገልግሎት ይሰጣው ለሁሉም ይዘር የክልል ልዩነት ሳይሆን ሌሎች እነዚህ ድርጅቶች ግን ለይተው ደባርቅ ንፋስ መውጫ ሌሎች እነዚህ ሰሜን ወሎ አካባቢ አሉ። ከማንተ ለምን ነው ማይረዳ? የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን እንዳወጣው እስከ መስከረም ድረስ 500 ሺህ ተፈናቃይ በአማራ ክልል እንደነበር ያስቀምጣል። በከመንታ አካባቢ ደግሞ 210 ሺህ ተፈናቃይ ነበር። 210 ሺህ 
ተፈናቃይ ክማንድ አንድ ምሽራፊ ሳንቲም ያላገኘበት የዛ ክልል ህዝብ አይደለም ኢትዮጵያዊ አይደለም ለምን እንደዚህ ታድሎ ይሰራል ያማራ ለማት ማህበር 446 ሚሊየን ብር በቴሌቶን ሰብስቦ ላጣይ ዳካቢ ሲሰጥ በተመሳሳይ ወቅት አይከል ከፍተኛ ቁስ ድርሶባት ነበር ጉዳመር ተቀይራ ነበር ህዝቡ መጣለ ያለ ነበር ህዝቡ ይበላው ይጠጣዋል ነበር 5 ሳንቲም ይፈራሉ ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት እንችላለን ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ማለት ሁሉ በሀገሪቱ ባለሀብት እኩል የመጠቀም በኩል የመዳኝ በኩል የመታየት እኩል አገልግሎት የማግኘት ጉዳይ ከለለ ስለይት ነው ኢትዮጵያ ነው የምናወራው መርጦም የሚዘግብ መርጦም ያለክስ መርጦም ይረዳ ለዛም የመንግስት ተቋ የመንግስት ተቋ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትልይ ለኔ ተራጮ ሆቶ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ የሚለው ተግባርን ይፈልጋል ባንዲራ ለብሶ አንዳንዱ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል አንዳንዱ ማሲን ቆየ ገዘገዘ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል ኦኬ ኢትዮጵያ ነው ተብሎ ግለጾ ጠው ነው አንዳንዱ ደግሞ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ወጥቶ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ጠርቶ ሳይጨርስ እንባው እንደ መስከረ ብዝናብ ዱቡ ዱቡ ይልበታ ወሆኑ ጠው ነው ወደ ነጭ ግሬ ነው ነገር ግን ያ ነገር በተግባር መታየት መቻለል ይሄ አመት ግን ያሳየን ያን አንድ ሰዎች ተለይተው የሚረዱበት በዘራቸው አሁን ያልቁት ነገር አማራ ክልል 1.4 ቢሊዮን ሚሊዮን ሳይ ቢሊዮን ብር ተፈናቃይ ለ500 ሺህ ተፈናቃዮች ቻናል ሲደረግ 210 ሺህ ተፈናቃይ ከመንት ግን በሃምሌ ዝናብ በሃምሌ ብርድ ቤቱ ተቃጥሎበት ንግቡ ተቃጥሎበት ተሰዶ መንገድ ላይ ወድቆ ማን ምን የጠየቀው ይለም ኢትዮጵያ ወይ ነው ለማለት እኔ የኔ ህመም ለተጣመም ይገባል እኔ ስፈናቀል እኔ ስታመም ህመሜን መፈናቀልን ካል ተሰማህ የጋራ ሀገር የሀገር የጋራ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ዝም ብሎ ተራ ቀረርቶ ነው ያለው እና በተቋም ደረጃ መሆኑ እጅ እጅ ያማል ያሳዝናል ይሄ ለታሪክ መቀመጥ ያለበት ነገር ነው ከማን ተወካይ ሊኖር ወይ ምንከፖለ ዚህ ነው ያለ ተወካይ ነው ይሄ ይሄ በርዳታ ብቻ ነው ይሄ ርዳታ ሰው ህይወቱን ለማትረፍ የለት ጉርስ እንዲያገኝ ለማድረግ ከዚህ ላይ እንደዚህ አይነት አድሎ ሲሰራ ነገ ይሄ መልክቱ ምንድነው ለኔ ትልቅ መልክት አለው ይሄ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት በሰባው ርዳታ ላይ እንደዚህ አይነት አድሎ ሲደረግ ነገ ትምርት ቤት ሲሰራ ትምርት ሚኒስቴር ይቀማንተ ነው ሙጤክ ከልምጹ ታስገባ ጤና ጤና ሚኒስቴር ክሊኒክ ሲሰራ የቀማንተም ጉዳይ ግምት ውስጥ ያስከፋ መስሎና መስሎና ኢነርጂ እንደዚሁ እሄ ሚያ ለኔ ትልቅ መልእክት አለው እጅግ ትልቅ መልእክት አለው ነገ ከነገ ወደ ለሚደረጉ የዴቨሎፕመንት ስራዎች የልማት ስራዎች አሻጥ በዚህ መልኩ እንደሚሰራ ነው መረዳው ስለዚህ ከማንት ተወካይ ነው ይገባል ተወካይ ነው ይችላል ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ሊሆን ይችላል እንደ ቀል ማይነት በማህበር ማህበር ሁሉም ሊሆን ይችላል ያቃል ሆነ ይሄ የሞግዚት አስተዳደር ተናጥራ ከተናጥራው ደም ያልኩት ነበር ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ በባል ስልጣን ደረጃ በቢሮ ሀላፊ ደረጃ በተለያዩ እንትኖች በሹመት የሚሞሉ 42 የስራ መደቦች አሉ። ፌደራል ላይ በሚኒስትር ደረጃ 21 ነው 20 የስራ መደቦች አሉ። መክትል ዴታዎች አሉ። ሌሎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንድ ከማንት አለ? በክልል ደረጃ ማንት ነው ወክሎ እንደ አንድ የክልል ህዝብ አንድ ከ42 ውስጥ አንድ ሰው አጣ። ፌደራል ደረጃ አንድ ሰው እንደዛ አጣገኝ። ክልል ተው ፌደራል ተው ጎንደር ከተማ ላይ የ አንድ ክፍለ ከተማ ሐላፊ ቀማንት አጣገኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? ፖለቲካሊ ያሶግደሃል ሀብተ ንብረትን በሰባባ ሰባቡ ግንቦት ሰባት ይያለ ኦነግ ይያለ ህዋት ይያለ ግዝ ይያለ ያቃጥላል ያወድማል ዳ ያርጋል በተደረደረን በመቀጠል ህዋት ነህ ጁንታ ነህ ምናም ነህ ያለ ሌላ ታርጋ እየለጠፈ ደሙ ቅስም ህል ሊሰብር ሳይኮሎጂ ህል ሊሰብር ይሞክራል 
አዎ አንዳንድ ክልል ህዝብ የራሱ ወክልና ባለ መኖር ነው እንደዚህ አይነት መረን የለቀቀ ከሄድ ጌታ ሄድ ያለ ስለዚህ መፍትሄው ይሄ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ኢንስቲትዩሽናል የተቋማ የሆነ አድሎ ሊፈታ የሚችለው አምራው በመጣግነ የራስን ተወካይ እንዲኖር በማድረግ ዝም ብሎ ይሄ ተላላኪዎቹ ባንዳዎቹ ይሄ ሰሞኑን ሰልፎቱ ይያሉ የሚያስገዱትን ሌሎች የሚያሳስሩት እንደዛ አይነት ውውዝ ይል አይደለም ትክክለኛ ልቡ የሚረጭ ህይወት ያለው እንጂ ዝም ብሎ በድን የሆነ ማንም የሚነዳው መሆን የለበት አገር በህግና በሥርዓት ነው የሚመራው እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገር መቆም መቻል አለበት ስለዚህ አንድ ተቋም አይደለም መከላከ አይደለም ሁሉም የመንግስት ተቋማት አድሎ ሰርተዋል መረጃው ይሄው ብዙ ካነጋውዲያ ምን ተያይቀው ታሪክን የሚጠይቀው ታሪክን የሚመዘግበው ነገር ነው የሚሆነውና ይሄ ምናልባት ማን ተበለጠ ጥያቄው እንዲገፋበት ማልባት አስፈላጊም ከሆነ ጥያቄውን ከፍ ሊያደርግ ይችላል እንደዚህ አይነት አድሎ ካለ እንደዚህ አይነት ሲስተማቲክ የሆነ አድሎ ካለ ካሁን በፊት ባለማውቅ የሚመስሉ ነገሮች አሁን ግን ኦንት ብለ የሚደረጉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች በጣም ደግኛ ናቸው መልካቸውን ቀይረው ነገር ከነገ ወዲያ ሌላ ነገር ሊያመጡ የሚችሉ ስለሆነ ይሄ ነው አመሰግናለሁ ጎንደር ማለት ምን ማለት ነው ስለ ጎንደር እና ማን ምን አሉ በተለይ ደግሞ ከትርጉሙ ጋር ተያይዞ ስለ ጎንደር ጻፍት ወይም የታሪክ ባለሙያዎች ምን አሉ አያሌ የታሪክ ጻፍት ስለ ጎንደር ስያሜ አሰጣጥና ትርጉም በቻሉት አቅም ለመጻፍ መከራል ነገር ግን ሁሉም ከተከክለኛ ምንጭ የተቀዳ ታሪካዊ ማስረጃ ስለሌላቸው የጎንደርን ተከክለኛ ትርጉም አልነገሩንም አንዳንድ የውጭ ጻፍት ጓንግ የሚባል ትልቅ ወንዝ መኖሩን ከተገነዘበ በኋላ ጓንግ ማለት በቅማንተኛ ወንዝ ማለት ሳይሆን አይቀርም በሚል መላመት ተነስተው ጎንደር ማለት በሁለት ወንዞች መካከል ማለት ነው የሚል ትርጉም ለመስጠት መከራል በአንገረብና በቀሃ ወንዞች መካከል ለማለት ነው ሙከራቸው ትክክል ባይሆንም ቃሉ ቅማንተኛ እንደሆነ መመስከራቸውን ግን ሰናደን ቀናልፍም ሙከራቸው ትክክል ያልሆነበት ምክንያት በቅማንተኛ ጓንግ ማለት ተመማ ማለት ሲሆን ሲያሜው ለጓንግ ወንዝ የተሰጠው ወንዙ ሲሞላ ትልቅ የተመማ ድምጽ ስለሚያሰማ ነው ሌላው በሁለት ወንዞች መካከል የሚለውን ሐረግ በቀጥታ ወደ ቅማንተኛ سنመልሰው ሊንጋ ኩሪ ነቫይስ ወይም ሊንጋ ኩሪ ነቬዝ ማለት ይሆናል እንጂ ጎንደር የሚል ስያሜን አይፈጥረልንም ወይንም ጓንግ የሚልን ስያሜ አይፈጥረልንም ስለዚህ ሙከራቸው ትክክል አይደለም ማለት ነው ሌሎች ተርጓሚዎች ደግሞ የሀገር ውስጥ ታሪክ ጻፍት ሲሆኑ በጣም አደገኛ ታሪክ ጻፍት ናቸው ምክንያቱም የሚጽፉት እውነታን ለዓለም ለማሳወቅ እና ዕውቀትን ለማበልጸግ ሳይሆን ዕውቀትን ለመቅበር በመሆኑ ነው ከመነሻው የሆነን የባህል የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ ቡድን የበላይነት ለማግዘፍ እና መለኮታዊ ኃይል ለማስተጣጥቅ አስቀድመው ስለሚጽፉ አቅደው ስለሚጽፉ በትክክለኛ የታሪክ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ ታሪክ የላቸው እንዲያውም ትክክለኛውን ታሪክ ካወቁት እንዳይገኝ አድርገው አወላግደው ይጽፋሉ ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ጎንደር የሚለው ስያሜ 
ምንጩ አማርኛ እንደሆነ አድርገው ጽፈዋል ጎንደር ማለት በጎን እደር ማለት ነው ብለው በድፍረት ጽፈዋል ብዙ ሚዲያዎቻቸውም ይሄን የተሳሳተ ስያሜ ለማስረጃነት ካቀረቡት የፈጠራ ትርክት ጋር እንዳለ ወስደው በተደጋጋሚ ለህزب ያቀርቡታል በዚህ ሂደት ውስጥም እውነታው ተቀብሮ ይቀራል ማለት ነው መሬት ላይ ባለው ጭብጥ ላይ ተመስርተን ስናጠናው ግን ጎንደር የሚለው ቃል የቅመንተኛ ቃል ነው የቅመንት ታሪክ ጻፊው ክብራቶ ነጋጌጤ ያቀርበው ትርጉም አንደኛው የቅመንተኛ ትርጉም ነው አቶ ነጋጌጤ ጉይደር ማለት ጌታው ይነሱ ማለት ነው የሚል ክርክር ያቀርባል ይሄኛው ጥናት ከላይ ካየናቸው ሁለቱ የታሪክ አጥኝ ቡድኖች እጅግ በጣም የተሻለ ጥናት ነው ምክንያቱም ወደ ኦነታው በጣም ያቀረበ ስለሆነ ነው ለምን የሚል ጥያቄ ብናነሳ መጀመሪያ ቃሉ ቅመንተኛ መሆኑን መቀበሉና ከትክክለኛ የኖህ ታሪክ ጋር ለማያያዝ በመጣሩ ነው ይሁን እንጂ እንከን የለሽ ትርጉም አይደለም የሚከተለውን ትክክለ የቅማንተኛ ትርጉም ስናይ የዚህን ክርክር ህጻጾች በሚገባ እንመለከታለን ጎንደር የሚለው ስያሜ ጎን ይ ደር ይደር ይደራ በሚባሉ የሚያቀማንተኛ ቃላት ላይ የተመሰረተ ቃል ነው ትርጉሙ የያንዳንዳቸው ትርጉም ጎን ማለት ተነስ ይ ማለት የኔ ደር ማለት አውነት ይደር ማለት ይ ሲደመር ደ የኔ ሲደመር አውነት የኔ አውነት ወይም አውነቴ ማለት ይሆናል ይደራ ጌታ አምላክ ማለት ነው ይም ይደር ጌታው ከሚለው ጋር አንድ ነው እነዚህን ቃላት በህሊናችን እናያዝና ጎንደርን በቅማንተኛ ምን ማለት እንደሆነ እንደሚከተለውን ትርጉሙ ትርጉም አንድ ጎን ተነስ የሚለውን ከደር ወይም ኡነት ጋር ስናያይዘው ጎንደር የሚል ሐረግን ይፈጥርልናል ትርጉሙ ተነስ ኡነት ወይም ኡነት ተነስ ማለት ይሆናል ትርጉም ሁለት ጎን ወይም ተነስ የሚለውን ቃል ከይደር ወይም ይ እኔ ሲደመር در اونت يعني اونت كميلو غار اند لا يسنا ماطاو غون يدر غون يدر يعني اونت تنس ويم اونتي تنس يميلون ترغم انا غنيال ترغم 3 ي غون ويم تنس يميلو قال يدر جيتاو كميلو غار سنا يايزو غون يدر تنس جيتاو ويم جيتاو تنس يميلن ترغم يسطنال እነዚህ ሶስት የጎንደር ትርጉሞችን سنመለከታቸው አይደረጉ ሁላችንም እንደምናውቀው እግዚአብሔር ደር ወይም ኡነት ነው እኔም እንደ ሰውነቴ ወይም ሰው እንደመሆነ አንድ ኡነት አለኝ እርሱም ይደር ይባላል ትርጉሙም የኔ ኡነት ማለት ነው ይሄም የኔ ኡነት ወይም ይደራ ወይም ይደር አምላክ ወይም ጌታ ነው በቅማንተኛ ይደራ ወይም ይደር አምላክ የሚለው ቃል የተመሰረተው ይ የኔ እና ደር ኡነት ከሚሉ ሁለት ቃላት ጥምረት ነው ስለሆነም በቅማንተኛ አምላክ ማለት የኔ ኡነት ማለት እንደሆነ በደንብ ልንገነዘበው ይገባል እግዚአብሔር ወይም አምላክ ኡነት ብቻ ነው ብለን ብንተው አወዛጋቢ ይሆናል ምክንያቱም ኡነት ለተለያዩ ሰዎች ሊለያይ ይችላልና ነው ለዚህም ነው በአለም ላይ ያሉ ሰዎች ተቆጥሮ የማያልቅ ያምልኮት አይነት ያላቸው ነገር ግን አምላክ የኔ ያምላኪው ወይም የሰጋጁ ኡነት ስለሆነ ይደራ ወይም ይደር የኔ ኡነት ተባለ በቅማንተኛ ደር ወይም ይደር ይደራ የሚሉት ስያሜዎች በትርጉም አንድ ናቸው ቀደም ሲል ለማብራራት እንደሞከር ነው ማለት ነው ታዲያ ለምን እንደው የቀደሙ ቅመንት አባቶቻችን ቦታውን ጎንደር አውነት ተነስ ወይም የኔ አውነት ተነስ ወይም ጌታ ተነስ ብለው ይሰየሙት ክብር አቶ ነጋጌጤ እንዳብራራው ከሆነ አሁን የፋሲል ግንብ የቆመበት ቦታ የነሆ መቃብር ስለሆነ ቅመንቶች በመቃብሩ ላይ ከጥንት ጀምሮ ድግና ደግነው ቦታውን የቅመንት ባታውያን ወይም ባቱክ በጾምና በጸሎት ተወስነው ሲጠብቁት እንዲኖሩ አድርጓል በቦታው በተለያዩ ጊዜያት የቅዳሴና የምህላ ጸሎቶች 
ይደርስበት ነበር ካህናቱም ካህናት አባቶቻችን በጸሎታቸው ማምጣ ላይ ወደ መስራቅ ዞረው መሬት ሲስሙ ጎንደር ይሉ ነበር ማለትም ጌታው ተነስ ማለት ነው ፈጣሪ በቅዱስ አባታችን በጻድቁን ነው በኩል ተነስቶ እንዲባርካቸው ሲጠይቁ ነው እናም የቦታው ስያሜ ታሪክ ያመጣጥ ከዚህ ዑነተኛ ታሪክ ጋር የሚተሳሰር ነው አብዛኛው የቅርብ ጊዜ ያማርኛ ተናጋሪ ቅማንት ጎንደር የሚልን ቃል ስታነሳላቸው የጌታ መነሻ ይሏል ከዚህም ጋር የተያያዙ ሌሎች አያሌ ጉዳዮች እንደሚኖሩ እንገምታለን ነገር ግን ግምታችን ያለመረምርና ጥናት ተጨፍነን ማቅረብ አንፈልግም ወንደር የሚለውን ስያሜ በፍካሪያዊ ትርጉሙ ስናየው ከአሁኑ የቅማንት ህዝብ መነሳት ጋር በእጅጉ የተያዘ ነው እውነት ተነስ ወይንም የኔ እውነት ተነስ ማለት የተቀበረው ቅማንትነት እውነቴ ይነሳና በጨለማ ለምትዳከረው ኢትዮጵያ ብርሃን ሆኖ ይብራ ማለት ነው